。嘿，你知道吗？在南非的北开普省有一种地方性的宝贝物种，它可是那里的特有种哦。它就喜欢在比特方丹西边和格罗恩里维耶附近的地方溜达。这些小家伙的家就在 n a m a k o l a n Hill。w i l d G. E. w o o d 那马夸兰赫维尔特及费尔德位于南非的北开普省，它是一个以干旱和半干旱气候为特征的地区，有独特的自然景观和生态系统。Namqualand 以为那么人的土地 ，P. O. T. G. V. 则指高草原或高山草原。这个地区可能以其广阔的草原、独特的植物物种以及可能存在的野生动物而闻名。那里的环境对他们来说可舒服了，他们喜欢在盐水石英斑块上生长，就像在自己的。小沙发上一样惬意。不过，这些宝贝可面临着一些威胁呢。基础设施的发展和道路建设可能会把它们的种群一分为二，这可让他们有点头疼。而且，他们在专业多肉植物贸易中可是大热门，因为他们的种子很难培育出来。多数成品都是产地植物，那些收集者总是想把成熟的个体从野外带走，这可让他们有点害怕。纵然环尾狐猴 b e l b y b r u e n c i 是局部栖息地的专家，但他们的种群。现在都藏在各个小角落里。二零一四年的一次调查发现了两千多个成熟的个体，它们散布在十二个石英斑块上的小团块中，其中有五个斑块靠近道路，可能会受到道路建设的威胁。不过好在有植物专家的建议，施工会和道路保持一致，不会影响到这些小可爱们。超过一半的受保护植物都离道路和其他基础设施远，远的没有什么危险。但是最近的观察发现，由于非法采集这些宝贝的数量正在迅速减少，看来我们得好好保护它们，不然它们可要不见了。但环尾狐猴 b o b a m b r i n s e 在该属是真的稀有种，作为林禽属的贵货繁殖，自然是不太容易雅虎拍卖。上梢大典的成猪年前，后跟坐了火箭式的扶摇直上，奔万把块钱去了完全。看不懂，这也是为啥要想尽办法挖它的原因了。就是、大家好呀，欢迎来到一直路，专注于分享各种奇异植物，点个关注不迷路。它是多年生鳞茎类肉质草本植物植株，具圆形或橄榄形内凹叶片，叶片看起来像响尾蛇的尾巴，鳞片感比较强，地下部分的表皮为黄白色，露出土面的部分经日光暴晒后，肉质叶顶端会干枯一且有半透明的窗口。由于肉质叶半圆形内凹叶片顶端会因为强烈光照而轻微干枯。形成褐色球形的完美叶片，如果不晒叶子，会涂成渣。条形影响观赏，所以尽量多晒太阳。它是那种矮小又直立的多肉草本植物，只有6到十二厘米高。它的叶子还有皱纹和褶皱，像个小老头一样。而且它还是个季节性的小家伙，只有在6月到9月的雨季才会出现在地面上，其他时间都在地下睡大觉呢。它的名字也很有趣 b o w i n s e 这个名字是为了纪。纪念一位南非的数学家和多肉植物学家 Peter V. b r o w i n s 彼得布鲁恩斯博士，他的块茎长得像个小土豆，还会分支呢。叶子有两片柔软又直立，还半透明，像个小灯笼一样。第二片叶子还会下垂，真是太可爱了。它的花序直立着，花梗细长，像个小旗杆，花也很漂亮，有八到二十朵，还有甜甜的香味。薄片三角形，像个小盾牌。花被片有窄线形的，也有卵形的，颜色也很鲜艳。细丝和花要长长的子房是宽梨形柱头，还是旋钮状的，简直就是个小艺术品。果实是球形的种子，则是暗黑色的。狭三角形，像个小宝石一样，这么有趣的植物，是不是让你眼前一亮呢？环尾狐猴喜凉。怕热，主要生长期在九月至一年的五月，冬季以保持十摄氏度至二十摄氏度的温度。在此环境中，植株能继续生长，可进行正常的肥水管理。低于这个温度，环尾狐猴会进入半休眠状态，不会开花，零度以上不会冻死。五月中下旬，随着温度的升高，地上的叶片逐渐枯萎部分。植株进入漫长的休眠状态，植株留在圆盆中度夏，花盆一放在干燥通风无积水处。等到八月底九月初，随着天气的转凉，就会有新叶从根、茎中长出，即可以慢慢恢复正常管理。值得提醒的是，夏天休眠植株不能因为休眠而整个夏天都不给水，可以在微凉快的傍晚微微给点水。虽然叶片干枯了，地下的根茎还是会生长。长期高温不给水，根系容易受损。浇水不要浇在干枯的叶心位置就可以。
，环尾狐猴生长期应给予充足的光照，若光照不足，会使叶片细弱，本来就不多的叶片显得更加难看了。而在阳光充足处生长的植株，叶片低矮粗壮，叶表瓣透明状更加明显，凹凸感更加的立体，具有较高的观赏性。五月以后就要搭遮阳网，以避免烈日暴晒，提前进入休眠期。生长期以保持土壤湿润而不积水，若长期干旱缺水，植株虽然不会死亡，但生长停滞，叶片发黄，甚至全部会枯萎。而盆土长期积水，则会造成根茎腐烂。夏季为了避免雨季水淹，可将花盆放在架子上或有一定高度的台上，并注意控制浇水，以防因积水造成根茎腐烂。但也不能让盆土完全干透太久，以免土里根茎干枯。每年的十月至一年的五月为植株生长旺盛期，每月是一次腐熟的稀薄叶肥或复合肥，以提供充足的养分，使植株生长旺盛。环尾狐猴开花，黄色花开后能够自花授粉，以助授粉，能够提高结果率。种子成熟后注意采收，勿使其散落种子灰黑色，一毫米左右棱角形。环尾狐猴一般是每年八月底换盆一次，因为长得慢，可以两到三年换盆一次。盆土要求肥沃疏松，含腐殖质丰富，具有良好的排水透气性，可用腐叶土或草炭土三分之十或沙土两分混合配置。呃，加入少量的珍珠岩质石土表铺设小颗粒河沙，换盆时剪去腐烂干枯的根系，栽种时将叶片露出土面五分之四左右，栽后浇透水，放在阴凉通风的地方养护，注意保持土壤湿润，等新叶从临茎顶端长出，就可以循序渐进的见阳光了。环尾的。繁殖方式就像一场游戏，有三种难度级别等你挑战。根部分株难度最小，只要母本的根够强壮，切下来放。通风处晾一两天，在埋入土中一个月左右就能看到新芽了。不过这可需要一点运气哦，万一你的植物不太给力，那就得多等等了。播种时生难度适中，要点就是低温，低温再低温， 5到十五度的温度，保持湿度，种子没问题的话，出芽率杠杠的。进种可以一直泡到发芽。或者泡个一天半天再入土，记得用透气保湿的土，加点泥炭，效果更佳。发芽后要放在散光通风的地方，慢慢增加光照，等小苗的根茎有点样子了，播种就成功了。夜叉难度可就大了，不建议轻易尝试哦。不过可以当做备用方案，万一不小心把叶子弄断了，还能用夜叉抢救一下。其实还有祖培，不过荷兰祖培出来的成活率实在太低，绝大部分到玩家手里都是狗带的下场了。还有哦，别买小苗那种刚播出来的小苗活下来的几率几乎为零。播种土也别全用泥炭，不然夏天来了可就悲剧了。冬天播种最合适环尾的播种，要求低温，低温低温要点，重复三遍到五到十五度的温度下，湿度保持住种子。如果没有问题的话。出芽率那是杠杠的好，高于二十度的温度基本不怎么出芽，低温下出芽率接近百分之一百。催芽进种进种可以一直进种到发芽为止，直接水进催芽的发芽时间大概在一个月，保持住低温或者扔到冰箱保鲜层，也可以进个一天半天，然后移入播种的土里面，土已透气且保湿效果稍强点为宜，可以适当多加点泥、碳，阳光温和不伤苗，还有足够的时间让它们长出大屁股。买种子要找大户，那些伊利卖150元到200的，简直就是在抢钱啊！好啦，啰嗦了这么多，希望你的环尾繁殖之路顺利无比，加油吧，玩家们！今天不知道去哪买，那么大家可以去桃子店搜“沙漠植物集市”，超 1,600 种植物供你选择。春季上新，进店就有大额优惠券，下期见。